各位朋友，我是中华老师，我们来谈一下为什么英文能够快速的学好。我们就以这个倒装句的例子来示范教学一下，为什么能够让大家很快的考试考得好，也能够说、能够写来运用呢？好，各位，倒装句的意思就是把本来在后面的字调到前面去，来加强语气。比如说 ，I should never cheat， cheat 就是作弊的意思，所以我。绝对不应该作弊。那我们把 never 这个绝对不这个字调到前面去，来故意强调，倒过来就变成了 never should I cheat。可是各位，这个倒装句，我相信各位在过去不管是国中还是高中，或者是一般的教材里面，都可以看得到像这样子的这个教材。各位不妨看一下，是不是这样子密密麻麻的东西？然后大家做练习，或者是。这个听老师讲解，是不是听完还是迷迷糊糊的？过一段时间根本就忘记了，更不要说你还能够讲话运用了。所以，我们现在来示范一下，是不是经过这样子的教育之后，你不但能够记得，而且能够用？好，我们就来实验一下。我不应该，绝对不应该去做作弊的这件事情。好，大家准备哦，我们来试一下。I should never cheat. Never should I cheat? 是不是你可以跟着我来念诵一下哈？我先你们后。I should never cheat. Never should I cheat? I should never cheat. Never should I cheat? 再一遍。I should never cheat. Never should I cheat? I should never cheat. Never should I cheat? 好，各位，这是助动词，我们就把助动词跟我呢做调换的一个动作，就变成倒转去了。那如果是 be 动词，就把 be 动词跟这个主词倒过来就可以了。我从来不迟到 ，I am never late. Never am I late. 好，各位跟着我一起说好吗？预备哈。I am never late. Never am I late. I am never late. Never am I late. 好，我们再看到一般动词，也就是说，这个时候呢，它没有 be 动词，也没有助动词了。那我们就会出现一个像 do、does、did 这样子的三个字。那这里是我呢，就用 do。我呢，这个从来不喝酒。I never drink. Never do I drink. 好，大家一起来。I never drink. Never do I drink. 再一遍。I never drink. Never do I drink. 好，各位这样子下来，你念多几次，是不是印象就非常的深刻了呢？好，那哎，过了一段时间，你学完之后，你就得去参加考试了。各位，这时候你发觉。Never 放在最前面，就是一个所谓的倒装句的考试题目。当时你如果你跟着我一起念的话，你就会非常的有印象。我们再回到刚才那个 Never 在最上面有助动词的现象，大家还记得这样的句子吗？各位，这是重点中的重点。如果你只是用看的，或者是你去手抄，结果你会发觉过三天你就忘记了。所以，为什么六个方能够帮助大家真的能学好？因为你一定要张开口，开口就是帮助你的记忆。等一下再来运用，再来考试，你发觉你永远都忘不了。再回到这个句子，先不要问我为什么了，跟着我念就对了。I should never cheat. Never should I cheat. I should never cheat. Never should I cheat. I should never cheat. Never should I cheat. I should never cheat. Never should I cheat. 好，所以各位在这边看到一个抽烟，我不应，我们不应该抽烟。那非常简单呢、啊，本来应该是 We should never smoke. 倒过来 ，Never should we smoke. 再一遍 ，We should never smoke. Never should we smoke. 所以各位，我们就看到这边要找一个 Never should we smoke. 好，我们看答案 ，Never should we smoke. 我一看我就知道这个答案要选二。那么这个几个其他的答案啊，看起来都是字在那边乱来，所以看起来非常的痛苦。好多同学，我相信，即使你做对了，你也不晓得你是怎么对的。那你要是做错了，你更觉得痛苦。学英文真的是好无聊，怎么就是这样子东西变来变去？好，各位，如果你有一个很明确的一个答案在心中，在你的脑中，在你的嘴里面，一念就知道答案了。所以呢，在任何公众的这个建筑物里面都不应该抽烟。所以我们会怎么说呢 ？Never should we smoke in any public buildings. 好，各位考。
考试只是一个过程，真正的是你考完了，哎，你找到了一份好工作，真正要去讲的时候呢，我们就可以看到像这样的几个情形，哎，你真的要来运用了，你要表达说我们。绝不应该在公共建筑里面抽烟，否则会罚钱，对不对？好，这就是我们刚才你考试出来的，要存在你的脑海之中，存在你的嘴里面。所以我们怎么说呢 ？Never should we smoke？ 大家一起来。Never should we smoke？ 在什么地方呢 ？In any public buildings。一起再说一次，好不好 ？Never should we smoke？ In any public buildings。好，各位这样子学。英文一下子就能够学起来了哈，所以各位，我们推荐大家来学习我们的函授课程，这非常的经济，非常的方便，这是一个正式的课程，来学习你的文法结构，这个阅读的能力，那么再加上后面的网络会员区的练习题来做，或者听考题来运用，好，那各位可以来参考一下这样子的东西，非常的快速让大家来学习，因为单字。加上思考，各位不要忘记了，单词一定要声音，再加上我们的文法结构，就会变成句子，也就是刚才各位念的东西，把这些东西拿来运用，拿来参加考试。而我们简单的六个符号，就是能够把英文分成一小节一小节，让大家一看就懂，一懂就能牢牢记住，灵活运用，但是务必要念出声音出来。六个符号英文法是最强而且最有效的学习利器。我们帮助大家把英文学习好之后，就能上场来运用。不管你要用在什么地方，或者是准备各种考试，也很快的就能够增加百分之三十的成绩出来。